enregistré par un film avec Arnold Schwarzenegger a été réalisé par... Total Recall avec 261,6 millions de dollars au compteur, soit la somme nécessaire pour vous offrir 165 000 voyages direction les Baléas. Total Recall date de 1990 et a été réalisé par Paul Verhoeven, c'est un Hollandais fou qui parle en faisant tout plein de gestes. C'est ce même excité qui a réussi à nous dévoiler la pilosité de Sharon Stone dans Basic Instinct, qui a transformé l'homme invisible en violeur psychopathe dans Holoman et qui a envoyé de jeunes et beaux américains se faire massacrer par des insectes dans Starship Troopers. Bref, c'est un réalisateur tout ce qu'il y a de plus sain. Pour Total Recall, Paul Verhoeven adapte les écrits d'un autre fou furieux, Philippe Kadik. Ce romancier allumé du cortex est également responsable de Blade Runner et de Minority Report. Alors cher monsieur, je ne sais pas qui, attends-toi une super surprise. Tu n'es pas toi, tu es moi. Sans blague. Au commencement, le héros du film devait être un homme timide et ordinaire, incarné par Richard Dreyfus, Harrison Ford ou bien encore par Patrick Swayze. Si au final il a les muscles de Schwarzy, ce n'est pas l'expression d'une victoire altérophilique, mais tout simplement parce que la star a racheté le projet quand celui-ci était en faillite et s'est tout naturellement imposé dans le rôle principal. Les scénaristes ont donc eu quelques modifications à apporter sur le script pour adapter leur personnage à la carrière d'Arnold. No way. Il était bien entendu inimaginable d'espérer faire passer Arnold Schwarzenegger pour un mec timide. Un total recalage de position qui permet à Schwarzenegger, à cette époque encore star montante, de creuser un peu plus son trou dans le showbiz. La deuxième place des meilleures recettes de films à travers le monde avec l'autrichien Bodybuildé est tenue par True Lies en 1994 avec 356,3 millions de dollars ramassés, soit de quoi vous acheter 120 000 costumes de luxe comme celui que porte Arnold dans le film. Quand il avait encore une belle chemise, Arnold est tombé sur un film français appelé La Totale et ça lui a donné des idées. Quand j'ai vu le film La Totale, je me suis dit que c'était une très bonne histoire, c'est drôle, humain, il y a du suspense, de l'action, de l'aventure. La seule chose dont il avait besoin, c'était de devenir plus grand, de l'américaniser. Il part donc trouver son copain James Cameron et ce dernier accepte le projet mais décide d'engager Jamie Lee Curtis comme actrice principale malgré les réticences de Schwarzenegger. Je lui ai demandé « Me fais-tu confiance ?» Il m'a répondu entièrement. Je lui ai reposé la question « À quel point tu me fais confiance ?» Il m'a répondu « Jim, je te fais entièrement confiance. » J'ai dit « Alors, ce sera Jamie. » Là, pendant une fraction de seconde, j'ai vu dans ses yeux qu'il disait « C'est inadmissible, je suis Arnold Schwarzenegger et je ne voulais pas d'elle. » Puis il m'a dit « Très bien, d'accord. » La Jimmy Lee assure et emballe tant et si bien l'Arnold qu'il la récompensera à sa manière. Quand Jamie avait signé son contrat, son agent voulait que son nom figure au-dessus du titre du film. Mais c'était un espace strictement réservé à Arnold. C'était un petit jeu entre agents. C'est alors qu'Arnold l'a dit... Elle le mérite. Elle a fait tout le travail. Elle a été fantastique. Comme quoi, quand termine à tort, il sait le reconnaître. Et justement, le plus gros film de Schwarzenegger, c'est Terminator 2, sorti en 1991, qui a récolté 516,8 millions de dollars dans le monde, soit l'équivalent de 2 millions de robots ménagers. Sept ans après le premier volet des aventures du cyborg venu du futur, Arnold et son ami James Cameron ressortent l'argenterie. A l'époque, Schwarzenegger s'occupe de la santé pour le gouvernement de Papa Bush, mais cela ne l'empêche pas de faire un tabac dans le rôle du gentil Terminator. Un rôle qu'il a bien failli ne jamais décrocher. Quand le premier Terminator était en projet, Arnold voulait jouer le rôle de Riz, le héros qui meurt à la fin au lieu de celui de la machine. James Cameron l'a convaincu du contraire avec des arguments pas forcément sympas à entendre. À un moment, Riz devait dire 25 pages de texte à toute vitesse où il décrivait un monde futuriste qu'on ne pouvait montrer faute de budget. Cela n'aurait pas été facile pour Arnold. Mais depuis, il a beaucoup progressé comme acteur. Aujourd'hui, je lui confierais n'importe quel dialogue et je suis sûr qu'il réussirait à jouer de manière crédible. Mais à l'époque, ce rôle n'était pas pour lui. Bon, depuis, Cameron s'est effectivement rattrapé puisqu'il fait parler Arnold dans Terminator 2. Hasta la vista, baby. Reste cool. No problemo. Et dans quelques semaines va débarquer la troisième aventure du Terminator. Ce sera peut-être pour Arnold l'occasion d'enfin faire éclater sa grosse verve au grand jour. She'll be 
be back.